तो बात करेंगे आज हम एयरफोर्स एक्सेंड बाई मेडिकल एग्जाम प्रोसीजर की तो मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ एक एक स्टेप जो आपका टेस्ट होना है वहाँ पर और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने के एक्सपीरियंस के तौर पे तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना ठीक है तो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले तो आपको क्या करना है जिस दिन आपकी मेडिकल की रिपोर्टिंग होगी उस दिन उस दिन और उससे एक दिन पहले जितना ज़्यादा हो सके पानी पियो ठीक है आज से आपका क्या बॉडी जो ब्लड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो रिएक्शन होगी वो छुप जाएगी ठीक है तो सबसे पहले आपका क्या होता है सुबह आपकी ऐसे साढ़े सात या आठ बजे रिपोर्टिंग होगी ठीक है वहाँ पर तो आपका सबसे पहले वहाँ खून टेस्ट लिया जाएगा 45 फाइव टू फिफ्टी स्टूडेंट्स को वहाँ रिपोर्टिंग करेंगे और दो ग्रुप में बांट के उन्हें कुछ का खून टेस्ट होगा और कुछ का यूरिन टेस्ट होगा वहाँ पर ठीक है तो आपको ऐसे ही एक्सचेंज करके इनका आपके टेस्ट होते रहते हैं वहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना सबसे पहले मैं आपको यही प्रिकॉशंस देना चाहूँगा ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो ये टेस्ट में आप अवश्य सफल हो जाओगे इसके बाद बात आती है आपकी ई की ई में मैक्सिमम रिजेक्शन है मैक्सिमम रिजेक्शन ई में है ये मैं आपको बात बता दूँ इस बार बहुत बच्चे जितने आप जो आपके दोस्त वगैरह हो जिन्होंने दिया होगा उनसे पूछना सबसे ज़्यादा रिजेक्शन ई में ही होते हैं ये सब क्यों होता है ये आपके होता है घबराहट के कारण जब आपका ई सी टेस्ट होता है तो कुछ बंदे क्या है डर जाते हैं मैक्सिमम बंदे डर जाते हैं ये और ई टेस्ट होता है इको कार्डियोग्राफी ये आपका होता है हार्ट का टेस्ट होता है जब आप डरोगे तो आपकी जो हार्ट बीट है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है जिसकी वजह से वो एब हो जाती है और उसमें रीमेडिकल मिल जाता है बच्चों को तो कोशिश करना प्रिकॉशंस ये दूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सांस लेना है ज़्यादा से ज़्यादा सांस लो ज़्यादा से ज़्यादा सांस छोड़ जिससे क्या होगा आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और जो आपका जो आपका ये ग्राफ आएगा ये नॉर्मल आएगा ठीक है तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिलैक्सेशन में यही देना चाहूँगा आपको प्रिकॉशंस ठीक है इसके बाद आपका होता है चेस्ट एक्सरे होगा एक आपका चेस्ट एक्सरे सेम जैसा मैंने आपको इमेज में दिखाया है सेम ऐसे ही आपको खड़ा करेंगे ठीक है तो ऐसे आपको खड़ा करेंगे आपको क्या करेंगे पीछे कस कस के पकड़ना है इसे और ये चेस्ट जो आपको इस बोर्ड से टच करनी है ठीक है जिससे आपका ये स्कैन हो जाएगा आपका चेस्ट और पूरी आपकी एक इमेज आ जाएगी ऐसे कुछ ऐसे ये आपकी चेस्ट इमेज ऐसे आ जाएगी कुछ ठीक है तो ये चेस्ट एक्सरे कुछ इस प्रकार होता है इसके लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं है ये जिसका नेचुरल होगा अगर कुछ दिक्कत हुई वो नेचुरल ही होता है ठीक है बाकी इसमें सारे मैक्सिमम बंदे फिट हो जाते हैं तो इसके बाद जो मैं आपका टेस्ट अगला बताने जा रहा हूँ हाइट एंड वेट चार्ट जो कि बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है तो हाइट एंड वेट चार्ट में अब आप देख रहे हो आप मैक्सिमम अट्ठारह से बाईस के बीच में आई थिंक सारे बच्चे हो गए ठीक है अब जानते हो अब ये हाइट इसके बीच में आपका वेट होना चाहिए बस इतना ये चार्ट आप देख लो और इसके बीच में अगर वेट है तो 100 परसेंट कोई आपको नहीं रोक सकता बस इसके बीच में आप वेट कर लेना अपना अगर 166 सिक्सटी सिक्स है तो छप्पन से 59 तो होना ही चाहिए वेट अगर 161 सिक्सटी वन सेवेंटी भी क्या अगर आपका चौवन भी अगर चौवन पचपन भी होगा इसलिए इस उसमें तो आप बच जाओगे ठीक है तो ये वाली चीज़ मेरी ध्यान रखना और इसमें आप 15 से 17 लेके चल सकते हैं यार इसमें अगर आप 18 से 22 है पर आप इस वाले प्रोसीजर को लेके चलेंगे अगर तो भी आप सेफ़ हो जाओगे ठीक है 18 से 22 होने के बावजूद भी ये वाला प्रोसीजर लेके चलोगे तो सेफ़ हो जाओगे इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके हाइट एंड वेट का मैंने बता दिया है और एक होता है आपका जब हाइट एंड वेट होगा आपका उसी समय आपका होगा चेस्ट मेजरमेंट चेस्ट मेजरमेंट आप देख रहे हो इमेज में कैसे फुलाना है आपको चेस्ट हाथों को चौड़ा करना है और जितनी हवाएँ अपने छाती में बढ़नी और फुलाना है उसे ठीक है आपकी हाइट जितने अगर आपकी छाती जो है सेवेंटी सिक्स टू एटी वन में आराम से फूलते हुए चल जाएगी ठीक है तो इतनी चेस्ट वहाँ एयरफोर्स में इतना नहीं देखा जाता है ठीक है तो वहाँ आपकी चेस्ट इतने में चल जाएगी सेवेंटी सिक्स टू एटी वन इसके बाद आपका होता है टीथ टीथ का आपका वो होता है चेकअप इसमें आपको सुना होगा आपने फोर्टीन डेंटल पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें टीथ में हमें फोर्टीन डेंटल पॉइंट्स चाहिए होते हैं और वो डेंटल पॉइंट्स होते क्या है डेंटल पॉइंट्स जो आपके जाड़ होती है ना पीछे की जैसे एक दो तीन चार पाँच पाँच जाड़ इधर छः सात आठ नौ दस इधर ठीक है तो आप देख रहे हो कि पीछे की जाड़ है दस ऊपर होगी और वैसे दस नीचे तो इसके जो है बीस डेंटल पॉइंट्स है समझ रहे हो आप तो आपको सिर्फ ये फोर्टीन चाहिए फोर्टीन आपके मिनिमम फोर्टीन होने चाहिए जिसके फोर्टीन है वो हंड्रेड इसमें क्या है पास कर लेगा इस टेस्ट को और इसमें टीथ में मैक्सिमम टीथ में कोई मुश्किल से ही कोई बच्चा निकलता होगा सब पास हो जाते हैं ठीक है चौदह टेंटल पॉइंट सबके होते हैं अगर किसी का बाई चांस जाड़ निकला हुआ है तो उसे दिक्कत आ सकती है पर चौदह तो मिनिमम होने चाहिए आप समझ गए होंगे चौदह कौन कौन से कह रहा हूँ मैं ये पीछे के जो जाड़ होते हैं ठीक है तो ये आपके वहाँ चेक करेगा ये डेंटल पॉइंट्स होते हैं ऊपर नीचे के तो ऊपर नीचे मिला के चौदह चाहिए तो मैंने इसका आपका बता दिया है बाकी इसमें कुछ अगर आपके कुछ दिक्कत होगी तो पहली मेडिकल से पहले डॉक्टर पर जाके कुछ साफ सूफ करवा लेना अपने दांत वगै
तो ये मुझे कमेंट में कमेंट में चाहिए ये सारे नंबर ठीक है देखते हैं कौन इस टेस्ट को पास कर पाता है अगर आपने यहाँ पास कर दिया तो वहाँ आप अवश्य पास कर दोगे ठीक है इसके बाद आपका वही कलर ब्लैंड टेस्ट के बाद आई टेस्ट होता है आपका जो कि आप देख रहे हो पूरा आई चार्ट आई चार्ट में आपको बता दूँ एक्स ग्रुप के लिए जो है 0.5 तक किसी की अगर आई वीक है तो वो पास हो जाएगा 0.5 तक मैं बता रहा हूँ ठीक है और वाई ग्रुप के लिए 0.75 तक चल जाता है पर अगर इससे ऊपर गया 0.5 से एक्स ग्रुप के ऊपर गया तो वो अनफिट हो जाएगा ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ठीक है और 0.75 अगर वाई ग्रुप में गया तो यहाँ तक बच जाएगा पर अगर इसके पार गया 0.75 पॉइंट सेवन फाइव के तो वो अनफिट हो जाएगा तो ये मैं आपको ये समय सीमा है इनकी एयरफोर्स वालों की तो इससे पार आपको नहीं आशा करता हूँ आपकी आँख इससे ज़्यादा अच्छी होगी ठीक है और जिसके चश्मे लगे रहोगे तो उसे डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट लाना है अपने साथ ठीक है वन मंथ पुराना होना चाहिए वो एक महीने के अंदर वाला ठीक है तो उसके बाद बात करते हैं वही आपका जो मेन प्रोसीजर आपके मन में डाउट रहता है कि भाई जो आपके गुप्त ऑर्गन वगैरह चेक होते हैं तो वो कैसे होते हैं आपको जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि ये जो ये लाइन से खड़े हैं बच्चे सारे आपको इसी तरह वहाँ खड़ा कर दिया जाता है ठीक है और वो बीच में ऐसे आपको राउंड लगाते रहते हैं फिर और ऐसे ही आपको अंडरवेयर में खड़ा कर दिया जाएगा वहाँ आपको जितने कपड़े सारे निकलवा दिए जाएंगे और चेस्ट नंबर भी आपका जो दिया जाता है वहाँ वो भी निकलवा दिया जाएगा फिर उसके बाद आपका क्या करेगा सबसे पहले जैसे आपके हाथ आगे आपके हाथ पकड़ के आपको क्या है पंजों के सारे सिर्फ पंजों के सारे याद रखना आपको जंप करना है जिससे वो चेक करेंगे यहाँ पर आपका जो जॉइंट्स हो गए वो चेक करे जाएंगे और आपके नोक नी वगैरह चेक करे जाएंगे एल्बो के एंगल चेक करे जाएंगे अभी मैं आगे आपको सारा बताऊंगा ठीक है तो ये सब चीज़ यहाँ पर चेक करा जाता है और आपके जो मेन पार्ट्स है वो चेक करे जाएंगे कि आपको कोई पाइल्स वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ चेक करी जाएगी तो कोशिश करना यहाँ पर अगर जॉइंट्स वगैरह किसी की कोई दिक्कत है तो कोशिश करना बस यहाँ हिम्मत मार लेना क्योंकि इन जॉइंट्स वगैरह में कोई भाड़ नहीं होता यहाँ जनरली इसके अगर टिकटॉक की घुटनों से आवाज़ आती है तो एक बार को उसे बाहर कर देते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करके या डॉक्टर से सलाह ले लेना तो यहाँ आपके वही दो आपके सारे चेक होगा सिस्टम यहाँ अंदरूनी उसके बाद बात आती है देखो जैसे यहाँ बच्चों को खड़ा कर दिया गया है सेम ऐसे ही उसमें आपको खड़ा करा जाएगा हाथ ऊपर करके आपको यहाँ पंजों के सारे देखो वी शेप बनाए यानी कि आपको यहाँ टच करना है और यहाँ पर आपके घुटने नौकरी वगैरह चेक होएगी सबके ठीक है उसके बाद आपका चेक होगा कि आपका पैर में कहीं गैप तो नहीं गिनी चाहिए जो कर्व शेप होना चाहिए आपके ठीक है समझ रहे हो ना आप फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए और जो आपको ऐसे हाथ खड़ा करवाए आपके एक एल्बो चेक होगा वो अभी नीचे आपको वीडियो में मिल जाएगा तो पूरी वीडियो को देखना और फिर आपका क्या होगा इसके बाद आपका मेन ऑर्गन चेक होगी और आपको सारे जॉइंट्स आपके वहाँ चेक करे जाएंगे कलाई को घुमाना और आपको पंजों के सारे कूद आएगी वहाँ पर ऊंचा ऊंचा तो ये आपको प्रैक्टिस एक बार को कर लेना कि आपको कोई दिक्कत ना आए ठीक है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नोक नहीं आपको दिख रहा है ये नोक नहीं होता ये नॉर्मल होता है ये इस केस में ये नॉर्मल है ये नोक नहीं है ये आपका बाउल लेग से तो ये आपका ऐसा होना चाहिए ठीक है अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो इसके भी कुछ तरीके होते हैं जैसे जैसे घुटनों के बीच में पिलो लगा के सोना ठीक है तो ये एक महीने भी आप करोगे तो असर आ जाता है ठीक है जैसे पिलो लगा के आप उसे घुटना मोड़ के और पिलो लगा के आप लेटोगे तो उसमें एक महीने लगातार करोगे तो आपका सही हो जाएगा एक आपका इसमें भी कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं हाथ का जो एंगल है ये नॉर्मल हाथ का एंगल होता है कुछ बच्चों का हाथ ऐसे जाता है और कुछ का ऐसे जाता है तो ये बच्चे बाहर कर देते हैं वहाँ पर ठीक है तो इन्हें री का मिल जाता है किस्मत है अगर री में हो जाए तो अच्छी बात है नहीं तो इसका भी थोड़ा ये होता है जन्म से और इसका कोई इलाज भी नहीं है ठीक है तो इसका भी देख लेना आप एक बार चेक कर लेना जैसे जैसे वीडियो में मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप चेक करते जाओ फिर उसके बाद ये आप देख रहे हो वहीं पर ये सारा आपको एक रूम के अंदर है जब मैंने आपको पहले इमेज दिखाई थी सारे राउंड में खड़े हुए ये पूरा प्रोसेस मैं उसी का बता रहा हूँ अभी जैसे फिर आपका ये देखो यहाँ बच्चे ये खड़े हैं आपको यहाँ पर ऐसी आपको पूरा वो कर दिया जाएगा अनक्लोज और आपके सारे ऑर्गेंस चेक हो जाएंगे ठीक है और यहीं पर आपका कान वगैरह भी और जो आपका एक डी सुना होगा आपने डी में बहुत बच्चे बाहर होते हैं डी यानी कि नाक की हड्डी टेढ़ी है ठीक है तो वो भी आप एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेना ये सब चीज़ चेक करवा के ही जाना मेडिकल में जिससे आपको पता चल जाए मेरे में क्या कमी है और क्या नहीं है और कुछ कमी होगी वो भी सही दवाई दवाई से अगर कुछ सही हो जाए तो अच्छी बात है ठीक है नहीं तो डी का तो ऑपरेशन ही होता है और बहुत बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं जो कि नाक का होता है और यहीं पर आपका कान साफ़ करा जाएगा फिर उसके बाद आपका जो टेस्टिस वगैरह हो गया चेक करे जाएगी ठीक है सारे ये पाइल्स वगैरह तो इसके बाद बात आ
और नीचे के पूरे जितने बाल हो सारे आपको कटवा के जाने हैं वहाँ पर ठीक है तो उन्होंने आपको मेडिकल जब आपको वो दिया होगा तो तो आपको वहाँ बोला होगा कि ये बाल कटवा के आने हैं सारे के सारे ठीक है ऊपर से नीचे बॉडी क्लीन होनी चाहिए और फिर उसके बाद है ये जो मैंने आपको बताया फ्लैट फीट जो नॉर्मल फीट होता है ऐसा होता है ये होता है नॉर्मल फीट एक फ्लैट फीट होता है ये वाला बंदा नहीं चलता है बाहर कर देते हैं ये और ये तो हाई फ्लैट फिट होगा तो ये भी नहीं चलेगा ठीक है तो वो उन पर ऊपर डिपेंड है कि वो ले गए इसे कि नहीं ले गए ये नॉर्मल फुट आप देख रहे हो उसके बाद ये एक अच्छा प्रोसीजर मैं आपको बता दूँ स्वीट पाम स्वीट पाम आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है किसी के हाथ से और ये स्वीट पाम में भी बहुत बंदों को बाहर कर देते हैं ठीक है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तो इसमें मैं आपको बता दूँ स्वीट पाम कैसे चेक करना है ये आप इमेज यहाँ पहले देख लो अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी साथ साथ अभी कर सकते हो इसे अपनी उंगली को पकड़ो एक को ठीक है वीडियो देखते देखते और सबसे पहले यहाँ देखिए टू चेक वेदर यू हैव स्वीट पाम आप चेक कर सकते हो कि स्वीट पाम है कि नहीं अपनी क्लोज योर फर्स्ट पिस्ट फॉर सम टाइम थर्टी टू वन मिनट तीस से एक मिनट के लिए अपनी मुट्ठी को बंद करना है आपको ठीक है एंड लेटर गैप समवन फिंगर ऑफ योर फिंगर फ्रॉम अनदर हैंड यानी कि अपनी जो दूसरी फिंगर है एक हाथ से जैसे आप इसमें देख रहे हो पकड़ना है एक मिनट के लिए पकड़ना है ठीक है ट्राई टू फ्री योर फिंगर आस्क योर फ्रेंड टू फ्री इज फिंगर फ्रॉम योर ग्रीप इफ़ इट हैपन्स ईजली इट बिकॉज योर पाम आर स्वीटी एंड गेस्ट वट यू हैव स्वीटी पाम तो कोशिश करना कि आप पकड़ लो अपने दोस्त को पकड़वा देना ठीक है ये उंगली और फिर एक मिनट बाद देखना कि उसमें कुछ पसीना तो नहीं आ रहा है अगर है तो आपका यानी कि स्वीटी पाम और इसका बचने का उपाय ये है कि आपने चूना तो सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो आप सुनते हो ठीक है तो वो चूना जो होता है जो घरों में भी चलता है ठीक है तो वाला चूना आपको थोड़ा हाथ में ऐसे लगा के आना है कि उन्हें पता भी ना चले और आपका उससे क्या होता है पसीना जो आपका हाथ में आता है वो एब्जॉर्व कर लेता है इससे आप पकड़े नहीं जाते हो वैसे कहीं सेंटर पर यह देखा भी नहीं जाता है ठीक है फिर उसके बाद आपका वही नॉर्मल टेस्ट जो होता है जिसे बोलते हैं बी बीपी टेस्ट आपका क्या है बिल्कुल इसमें भी होपलेस नहीं होना है आपको अच्छी अच्छी लंबी लंबी सांस लेना है जिससे आपकी सारी नर्व्स अच्छे से काम करें और आपका बीपी नॉर्मल है ठीक है बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको और कॉन्फिडेंट रहना है अपने में ठीक है अच्छे से तो इसमें ये आपको मैंने टिप्स दे दी है बाकी एक आपका होता है पल्स पल्स आपकी चेक करते हैं उसमें पल्स में भी सेम है आपका कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल घबराना नहीं है जितना आप कम स्ट्रेस लोगे उतना अच्छा आपका पल्स वगैरह सब सही आएगा नहीं तो इसमें भी आपको रिमेडिकल मिल जाएगा पल्स आपको मैंने बता दिया ये पल्स का पॉइंट होता है जहाँ पर ये चेक होता है अभी अपने वीडियो देखते देखते आप हाथ रखो अपने यहाँ पर ठीक है दो मिनट का काम है और घड़ी अपने साथ ले लो आपने इस जगह अपने हाथ रखना है आप देखोगे यहाँ पर आपको पल्स महसूस होगी ठीक है फिर आपको क्या करना है उस जगह दो उंगली से पकड़ के दबाना है और अपनी घड़ी में एक मिनट तक देखना है आपकी पल्स कितनी आ रही है ठीक है और पल्स ये आपकी नॉर्मल अभी ये थोड़ा मैंने निकाला नहीं है आप इसे सर्च मार लेना कि कितनी नॉर्मल पल्स होती है एक इंसान के अंदर ठीक है तो ये आप पल्स गिन सकते हो एक मिनट के अंदर कितनी पल्स है तो ये मैंने पूरी आपको डिटेल बता दिया है इसके अलावा आपका एक भी टेस्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा और कुछ प्रिकॉशंस होगी और मैंने वो आपको बता दिया अगर कुछ कमेंट में आपको डाउट होगा तो वो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो ठीक है जिसने तक सब्सक्राइब नहीं करा किस पर सब्सक्राइब भी कर देना मुझे और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना जाकि आपको कम्युनिटी टैब वगैरह के भी ऑप्शन मिल जाए ठीक है तो ये मेरा पूरा वीडियो था मेडिकल से रिलेटेड अगर किसी को क्वेरी होगी तो ज़रूर पूछना